The craziest thing I've seen in Thailand is a Western tourist getting beaten up by a lady boy who he thought was a woman in pee pee. <laughs> and she was tiny. She was five feet tall. <laughs> So, Why are we travelling together? We're so we're travelling together because we're the only two uh, guys crazy enough out of our mates to actually travel with each other, I think. The rest of them yeah. are too nervous, I think. We're definitely not on honeymoon. <laughs> <laughs> Which is what everyone else thinks. Yeah. Now, we've known each other for 12 years. What do we like the most about Thailand? Uh, I don't know, chilled out vibe, loads of beers, party, that's it. And everybody's friendly. Yeah. yeah. All Thai people are fantastic. Loads of people travel here. So, yeah. and everybody's up for a good time. Favourite food, anything authentically Thai. Anything from a back street, street vendor, <laughs> like where it's Ladies. Proper, <laughs> proper Thai food, it's cheap. Yeah, the food I hate, Western food and pizza, the main one, yeah. pizza, that you find at like 4 a.m. that's been there all day yeah. and it tastes like cardboard. <laughs> the worst thing I think is scorpions. Like, <laughs> Don't you don't eat them? They're terrible. You don't need to eat them. They'll try and sell you to them and don't. It's terrible. It's red. Yeah, yeah, yeah. It's terrible. Yeah. Like charcoal. Tastes like it's been burnt. Burnt to shit. It was horrible. Yeah. Die Reisen heißen. Thailand is livant. Die Reisen heißen. Thailand is livant. It's just hand about. <laughs> it's just powerful. <laughs> Die Reise heißen. Thailand ist Leihwand. Wir sind gut mit dem Moped angekommen. Die Fahrt war doch ein kleiner Höhlentrip. Das, das Blöde ist, es geht auch wieder bergab. So teils sind die Wege, die Straßen nicht einmal mehr asphaltiert, sondern nur noch Schotter und das ist wirklich arg, das ist echt arg. Das dürfte, ich gehe mal davon aus, der höchste Punkt im Phuket sein. Ich kann hier deutlich sehen, der Tempel ist noch immer nicht ganz fertig. Das Weiße ist Marmor, das sind alles kleine Marmorwürfel und aus diesen entstand dieser riesen Buddha, dieser Buddha-Tempel. Wie beim Stephansdom, da wird dauernd renoviert wahrscheinlich. Auch einige Leute hier, also es ist jetzt ungefähr 11.30 Uhr und sehr gut besucht. Wir werden uns gleich den Ausblick anschauen. Der Ausblick ist nämlich wahnsinnig toll und danach werden wir euch den Buddha zeigen. Der ist riesig, ähnlich so groß wie der Stephansdom. Also hier mal der View. Komplett über die ganze Stadt Bucket. Da irgendwo unten dürfte unser Hotel sein, am Strand. Und jetzt zeigen wir euch mal den Buddha, oder? Daniel, zeig her mal. Ja. Wo ist er? Findest du ihn? Man kann hier genau erkennen, die Fassade dieser riesen Skulptur, dieses riesen Tempels ist noch nicht fertig. Hier hat man noch ein bisschen Einsicht, Einblick in das Innenleben des Gesamten. Stahl, drüber dann der Beton, kommt die unheimlich aufwendige Handarbeit, die Verzierung nämlich aus diesen Marmorblöcken, aus diesen kleinen Marmorwürfeln, die werden alle per Hand draufgeklebt und dann ergibt das das Gesamtbild. Dieser Tempel ist für die Leute hier wirklich heilig, also man darf auch keine Tanktops tragen oder keine Röcke, die Frauen, auch alles streng bewacht hier. Gebt euch diese Aussicht. Wahnsinnsausblick hier. Höher als die Berge. Also. Echt Hammer. Okay, lass mal weitergehen. Riesig das Teil, riesig. Und was sagst du, Daniel? Ich bin erstmal außer Atem, aber auch atemlos, weil das ist ein riesen Teil. Das sieht von der Ferne noch viel kleiner aus, als was es eigentlich ist. Es ist mächtig. Das ist Wahnsinn. So was habe ich noch nie gesehen. Hallo? How high is the big Buddha? 45. 45 Meter. 45? 45 Meter. Yes. Oh. Ja? Ah, okay. Jetzt haben wir uns verschätzt. Wir haben uns richtig arg verschätzt. Er wirkt so, als wäre er über 100 Meter hoch. Dabei ist er nur 45 Meter hoch. 
Also da zum Betreten muss man die Schuhe ausziehen. Ich ziehe mal hier schnell meine frischen Nikes aus. Ist auch ganz ruhig hier. Jeder ist nur am Schauen, keiner redet. Alles verwundert, man darf nichts angreifen. Ist quasi wie in einem Museum hier. Ich schau mal, ob ich den Daniel wieder finde. Weil der hat sich da irgendwo verkrochen. Daniel! Schau mal an, Schau mal rauf. Da sieht man den äh, kompletten Opa und das Gerüst. Präsentiert von den Reiseheiseln.